Mein Name ist Charlotte Winkel, ich bin noch 24 Jahre alt und studiere Pharmazie an der WWU in Münster. Ich bin mit einer sogenannten Mikrotie dritten Grades auf die Welt gekommen. Das ähm, ist eine Ohrmuscheldysplasie, das heißt eine gesamte Fehlbildung der äußeren sowie auch inneren Ohrmuschel bzw. des inneren Hör- und Ohrapparates. Ich bin auf meinem rechten Ohr taub, das heißt da habe ich 0% Hörvolumen, ähm, dafür aber auf der linken Seite 100%. Ich kann noch alles hören, was ich, was ich möchte, aber bin eben ähm, ja, schwerhörig. Meine Hörbeeinträchtigung schränkt mich im Endeffekt tagtäglich im Alltag in sämtlichen ja, normalen Situationen ein. Ähm, dadurch, dass ich eben rechtzeitig nichts hören kann, äh, bin ich ja einfach darauf angewiesen, ähm, ja, alles mit meinem linken Ohr zu hören und aufzusaugen und zu verarbeiten. Ich habe ähm, meinen engeren Freunden natürlich davon erzählt, weil eben dann in diesen Alltagssituationen, ähm, ja, ich zwangsläufig damit konfrontiert worden bin, das eben loszuwerden, dass ich eben rechtzeitig nichts hören kann. Grundsätzlich äh, haben die sehr, sehr positiv darauf reagiert, fanden das ähm, ja, ganz toll, dass ich das grundsätzlich erstmal erzählt habe, weil es ja auch eben keine offensichtliche Beeinträchtigung ist und ähm, sind vor allem sehr, sehr rücksichtsvoll mit mir. Wir schauen schon, dass ich meist irgendwie rechtzeitig mich äh, von der ganzen Truppe befinde, damit ich möglichst alles gut mit der linken Seite hören kann. Ja, im Studium motiviert mich zum einen das äh, Miteinander, gerade hier ähm, in den Laborpraktika und eben tatsächlich auch mein Background, dass ich schon die PT-Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolviert habe. Und ich weiß, dass das Pharmaziestudium äh, ja der Weg ist, der mich dann letztendlich zu meinem Traumberuf führen wird. Ich habe während der Corona-Semester gemerkt, dass ich unglaublich große Schwierigkeiten hatte, den Lehrinhalten online zu folgen. Und das Ganze habe ich dann, nachdem es wieder an den Präsenzbetrieb übergegangen ist, dann thematisiert. Ich habe mit einer Dozentin darüber gesprochen und sie hatte mir netterweise angeboten, ähm, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen ähm, dann eben doch den Hörsaal zu besuchen, dass ich mich äh, vor Ort hinsetzen kann und live dem Geschehen folgen kann und das hat mir unglaublich viel geholfen. Ich wünsche mir, dass Studierende mit Beeinträchtigungen an der WWU dazu bestärkt werden, offen mit ihrer Beeinträchtigung umzugehen. Gerade wenn es eben auch Beeinträchtigungen sind, die nicht direkt offensichtlich sind, dass man eben ja, offen und ehrlich über die Beeinträchtigung sprechen kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass man sofort den Stempel auf die Stirn gesetzt bekommt. Ähm, ja, du bist jetzt behindert. Ich selbst bin jetzt ganz neu seit den letzten Semesterferien Teil der InklusionstutorInnen. Wir als InklusionstutorInnen sind dafür da, gegebenenfalls weiterzuleiten an ähm, öffentliche Beratungsstellen zum Thema Studium mit Beeinträchtigung. 